GNU Linux è ancora oggi il sistema operativo maggiormente usato da chi pratica informatica ad alti livelli. La sua duttilità e la natura open source con cui viene distribuito permette di analizzare e modificare al dettaglio molti aspetti che in altri sistemi operativi spesso non è accessibile. Sicuramente avrai sentito parlare di GNU Linux e già ti starai chiedendo se è il caso di dover formattare nuovamente. Nel nostro caso però lo installeremo all'interno di un contenitore chiamato Virtual Machine. Una Virtual Machine o macchina virtuale è un computer dentro un computer. In questo modo non sarai costretto a formattare e configurare mille driver e componenti. Installeremo quindi VirtualBox, un programma che permette di creare Virtual Machine e che è disponibile per Windows, Mac e GNU Linux. Per questa serie abbiamo preferito usare Parrot Security OS, una distribuzione GNU Linux tutta italiana, pensata per chi fa pen testing. Se ancora non l'avessi fatto, puoi scaricarla dal sito ufficiale. Quindi avvia l'installazione e procedi con essa. Il processo di installazione è immediato e richiede poche interazioni. Qualora tu abbia problemi, ti invitiamo a commentare sotto questo video o documentarti sul sito ufficiale del team. La macchina che hai appena creato simulerà l'ambiente dove il cybercriminale effettua i suoi attacchi. Ma cosa andrà ad attaccare? Un'altra macchina, sempre in nostro possesso, dove possiamo analizzare ciò che succede dall'altra parte della barricata. Sarà Metasploitable, la virtual machine verso cui effettueremo attacchi alla rete. Con essa eseguiremo attacchi ai danni dei servizi, delle porte e tutto ciò che riguarda un attacco web app based. La procedura di creazione è leggermente diversa rispetto alla prima. Per prima cosa procurati l'immagine di Metasploitable dal sito web ufficiale effettuando la registrazione. Al termine otterrai un file.zip. Metasploitable Linux 2 è la versione.zip che dovrà essere estratto. Al suo interno troverai 5 file ma per il momento non ci interessano. Creiamo la nuova macchina virtuale assegnando nome Metasploitable, tipo Linux e versione Linux 2.6, 3.x, 4.x, 64 bit. RAM consigliati 1024 MB. Disco fisso seleziona Crea subito un nuovo disco fisso virtuale. Al tipo di disco fisso scegli VDI, VirtualBox Disk Image. Il tipo di allocamento è indifferente, allocato dinamicamente o dimensione specificata. Assegna una dimensione più grande di quanto consigliato, diciamo 20 GB basteranno. La macchina è stata installata, ma a differenza delle altre due, dove seguiranno procedimenti di setup e così via, qui importeremo direttamente la Virtual Machine già pronta per essere lanciata. Anziché avviare la macchina, selezioniamola dalla lista delle Virtual Machine. Quindi clicchiamo destro ed entriamo nelle impostazioni. Navighiamo la voce archiviazione, selezioniamo il controller SATA metasploitable.vdi, quindi clicchiamo sull'iconcina dell'hard disk a fianco alla voce disco fisso a destra. Al pop-up clicca su scegli un disco fisso virtuale. Quindi seleziona il file metasploitable.vdmk che hai appena estratto. La prima macchina virtuale creata sarà quella che attacca, la seconda quella che difende. Sarà ora necessario collegarle a livello di rete, quindi fare in modo che possano comunicare all'interno di una rete virtuale che cioè esiste solo all'interno del nostro computer. Dalle impostazioni di ogni macchina virtuale, clic destro su di essa, quindi rete, configuriamo una nuova scheda di rete come segue. Clicca su scheda 2, quindi abilita scheda di rete. Connessa a rete interna. Nome Acnet. In avanzate 
tipo di scheda Intel Pro 1000 MT Desktop. Modalità promiscua permetti tutto. Cavo connesso abilitato. Potrebbe essere più comodo avere anche due indirizzi P statici. Ciò significa che, all'avvio, le due macchine avranno sempre gli stessi indirizzi P statici e non cambieranno in base alla presenza di altre virtual machine o all'ordine di entrambe. Un appunto. L'indirizzo IP è quell'indirizzo che identifica un computer, uno smartphone, una smart tv e qualunque altro dispositivo informatico all'interno di una rete. È come un numero di telefono ed è univoco per quel dispositivo in quella rete. Per prima cosa andiamo sulla macchina che attacca, da questo momento la macchina attacker. Apriamo il terminale e digitiamo IPA. Prendiamo appunti sui due identificatori delle schede di rete. Sempre da terminale otteniamo i privilegi di root e modifichiamo il file etc network interfaces. I due comandi che abbiamo evocato servono rispettivamente per elevare i nostri permessi a utente root, quindi ad amministratore di sistema e a modificare il file interfaces presente nella cartella slash etc slash network attraverso il comando nano un editor di testo disponibile per il terminale. Modifichiamo il file come segue. Per chiudere e salvare il file utilizzeremo la combinazione CTRL più X per indicare la chiusura il tasto S per confermare la scelta e invio per salvare definitivamente il tutto. Ricorda CTRL X, tasto S e invio. L'userai spesso in questo corso, se hai bisogno scrivilo da qualche parte. A questo punto puoi riavviare il servizio di networking, così da far caricare al sistema operativo le nuove configurazioni di rete o, se dovessi avere problemi, riavviare direttamente la macchina virtuale. La stessa operazione andrà ora effettuata anche sulla seconda macchina, che da questo momento in poi chiameremo Victim e rieffettuiamo la procedura. Apriamo il file Interfaces e configuriamolo come visto prima, cambiando però solo l'indirizzo IP. Ricorda che due computer non possono avere lo stesso indirizzo IP in una rete. Infine, riavviamo i servizi di rete. Ora possiamo verificare il funzionamento attraverso il ping, un sistema che permette di stabilire se un indirizzo IP e quindi un computer è disponibile nella rete. Dalla macchina attacker, sempre da terminale, digitiamo ping 20.0.0.3 e dalla macchina virtuale che difende Metasploitable digiteremo ping 20.0.0.2 Se riceviamo i pacchetti di risposta allora significa che le due macchine virtuali possono comunicare tra di loro. Ricapitolando 20.0.0.2 è l'indirizzo della macchina attacker 20.0.0.3 è l'IP della macchina Metasploitable Potremmo voler definire un hostname così da non dover ogni volta indicare l'indirizzo IP della macchina vittima. Da attacker modifichiamo il file slash etc slash host. Nano slash etc slash host. E aggiungiamo sotto gli altri indirizzi IP 20.0.0.3 tab metasploitable. 